আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্যের আজকের পর্বে প্রিয় দর্শক আমরা সবাই রমজান পালন করছি কিন্তু যারা মহিলা আছেন মা বোনরা আছেন তারও তো রমজান পালন করছেন কিন্তু সুস্থভাবে যাতে রমজান পালন করতে পারেন আর যাদের স্ত্রীর রোগ আছে মহিলাদের যে সমস্যা আছে তারা কিভাবে রোজা করতে পারবেন কিভাবে পারবেন না কি করলে তারা সুস্থ থাকবেন এ ব্যাপারে কথা বলবো প্রফেসর সারিয়া তাসনিমের সঙ্গে প্রফেসর সারিয়া তাসনিম অধ্যাপক ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ প্রফেসর সারিয়া তাসনিম অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন জি ভালো আসসালামু আলাইকুম রমজান মোবারক রমজান মোবারক তো এই এই যে এই যে যে বলছি যে রমজান চলছে আমরা সবাই সিয়াম সাধনে ব্যস্ত কিছুক্ষণ পরে ইফতার হবে তো এখন কথা হচ্ছে যে যারা মহিলা আছে যাদের কোনো স্ত্রী রোগ নেই প্রবলেম নেই তারা কিভাবে সুস্থ সুন্দরভাবে এই বাকি কয়টা দিন চালিয়ে যেতে পারবেন সারা বছর আমরা অপেক্ষা করি যে কবে সেই সিয়ামের মাস আসবে বরকতের মাস আসবে তো মেয়েরা তো অবশ্যই সবাই রোজা করতে চান কারণ রোজা শুরু হওয়ার বেশ আগের থেকেই আমাদের কাছে যারা আসেন তারা জিজ্ঞেস করেন আমরা রোজা রাখতে পারবো তো মানে যার হয়তো বাচ্চা হয়েছে বা গর্ভবতী তারা সবাই জিজ্ঞেস করেন এখন রোজার মাসটা যদিও আমরা মানে জানি এটা সংযমের মাস সিয়াম সাধনার মাস কিন্তু একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু রোজার মাসে বেড়ে যায় আত্মসংযমের মাস যে সেটা ভুলে যায় বিশেষ করে ইফতারিতে যতই আমরা বলি না কেন যে ভাজা পোড়া খাওয়া কিন্তু ভাজা পোড়া না হলে তো ইফতারিটা মজাও লাগে না তাহলে সেগুলো তৈরি করার জন্য মায়েদেরকে অনেকক্ষণ বেশি সময় কিন্তু রান্নাঘরে থাকতে হয় এমনিতে হ্যাঁ গরম চুলার গরম তারপরে আবার শুধু ইফতারি বানানো ও সেহরিতে খাওয়া সেটা তো না বাড়িতে হয়তো বাচ্চা আছেন হয়তো বয়স্ক মুরুব্বীরা আছেন তাদের অন্য সময় খাবার দিনের বেলা তো তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে কাজে যাদের কোনো অসুখ নাই তারাও কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন যদি নিজের দিকে একটু খেয়াল না করেন মানে রোজার মাসে সবারই কিন্তু তাহলে কাজটা একটু ভাগ করে নেওয়া দরকার রান্না করে শেয়ারিং এর কিন্তু কোনো বিকল্প নেই বাড়িতে যারা পুরুষ সদস্য আছেন তারা যদি ওই ইফতারের সময়টাই কিভাবে বাড়া বাড়াই হ্যাঁ একটু সাহায্য করতেই পারেন তাই না তাহলে তার কাজের ইয়েটা কমে আসে চাপটা একটু কমে আসে আর খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও একটু খেয়াল করতে হবে বিশেষ করে গরমের দিনে পানি শূন্যতাটা যাতে কম হয় মেয়েদের খুবই কমন হলো মূত্রনালীতে ইনফেকশন হওয়া হ্যাঁ তো সেটা কিন্তু মানে হ্যাঁ কাজে এই জন্য অনেক মানে ইফতার করে অনেক পানি খেতে হবে সেরির পরেও একটু পানি খেতে হবে হ্যাঁ বাকি সময় যেটুক সময় খাওয়া যাবে যতটুকু পারা যায় পানি খেতে হবে হ্যাঁ আর যেটুক খাবারে মানে একটু গুরুপাক খাবার সেটা মুখরোচক হলেও যত দূর সম্ভব অনেক ধরনের রোগী তো আপনার কাছে আসে এই রমজানে কোন ধরনের রোগী বেশি আসছে আমি যেহেতু স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ আমার কাছে তো গর্ভবতী মায়েরা সবচেয়ে বেশি গর্ভবতী মায়েদের কিন্তু তাদের ওকে একটা কমন তারা জিজ্ঞেস করবেই হয়তো ছ মাসের গর্ভবতী বা পাঁচ মাসের গর্ভবতী রোজা রাখতে পারবো কি না বা কেউ হয়তো জাস্ট দু মাস হয়েছে বা তিন মাস হয়েছে এখনও খুব বমি হচ্ছে হ্যাঁ তো আমি তাদেরকে কিন্তু একটা কথা বলি যে তোমার শরীর যদি পারমিট করে তোমার রোজা রাখতে পারো মানে গর্ভ অবস্থার জন্য রোজা রাখা নিষেধ সেরকম কিছু নয় হ্যাঁ কিন্তু তোমাকে তোমার খাবারের যে চাহিদাটা সেটা পূরণ করতে পারছো কি না তোমার পেশাবে কোনো সমস্যা হচ্ছে না এরকম যদি হয় তাহলে তুমি রোজা রাখতে পারো যেমন শিথিলতা দেওয়া আছে তাদের ব্যাপারে 
আমাদের ধর্ম তো আমরা অনেক বেশি কঠিন করি কঠিন করে ফেলছি আমাদের ধর্ম কিন্তু আসলে কঠিন না আসলে কঠিন না আমরা যত কঠিন করার চেষ্টা করি আসলে আল্লাহ কিন্তু তার বান্দাদের জন্য সহজ করে দেয় বাচ্চা হয়েছে মাকে মানে বুকের দুধ খাওয়ায় হ্যাঁ তো ও যখন বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে তো ওর কিন্তু পানি পিপাসা অনেক বেশি লাগে বেশি হ্যাঁ তো রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি অনেক রিকোয়ারমেন্টের খাবারের পুষ্টির চাহিদাটাও কিন্তু বেশি এখন ও যদি জোর করে রোজা রাখতে গিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারলো না এবং নিজেও অসুস্থ হয়ে গেল তাহলে পরে কি হবে সেটাই তো তাহলে সেটা আগেই কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যে আসলে রাখতে পারবে রাখতে পারবে কিনা ডিইউবি বলে একটা ডিজিজ আছে ডিসফাংশনাল ইউটারিন ব্লিডিং বলে বলেন মাসিক এটা তো মাসিকের একটা যে কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং যাচ্ছে এটা কি ডিজিজের পর্যায়ে পড়ে পড়ছে না এটা নরমালি না এটা তো অসুখ বটেই হ্যাঁ মানে কি কারণে তার फिर <laughs> দর্শক বিরতির পর আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে যারা স্ত্রী রোগে ভুগছেন মহিলাদের মধ্যে তাদের রমজান কিভাবে তারা রাখবেন এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আবার আমাদের আজকের অতিথি প্রখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সারিয়া তাসনিম প্রফেসর সারিয়া তাসনিম ডিউবি নিয়ে বিরোধীর আগে কথা হচ্ছিল যে এটা ডিউবিটা কি একটা ডিজিজ না ন্যাচারাল একটা সিস্টেম না রোগীরা ওর তারা রোজ রোজ রাখতে পারেন কি না মানে যাকে শব্দটার মধ্যে যে ডিসফাংশনাল তার মানে স্বাভাবিক ফাংশনাল স্বাভাবিক নয় বাইরে কাজে এটা স্বাভাবিক নয় হ্যাঁ তো ডিউবির সাথে কিন্তু রোজার কোনো সম্পর্ক নাই चिंता कर रोजा रखते ही मासिक भलो हो जाए तो রোজা রাখতেই পারে মনে করো মনে করেন যে উনি সেটা ভাবলেন তো এখন তিন বেলা আমি কিভাবে ওষুধ খাবো তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি যে একটা ডোজ হয়তো উনি সেহরির সময় খাবেন ইফতার করে মোটামুটি আবার রাতে বেলায় হয়তো দশটা এগারোটার সময় খেয়ে নিলেন তাহলে পরে ওনার হয়তো ওষুধে যেটা কন্ট্রোল হচ্ছিল সেটা কন্ট্রোলই থাকবে রোজার জন্য তার চিকিৎসার কোনো তারতম্য হবে না আর যেটা আমি আগেই বললাম যে যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু রোজা রাখতে পারবেন যদি তার শরীর স্বাস্থ্যে পারমিট করে হ্যাঁ একটা জিনিস অনেকে মনে করেন যে আমি পুরো মাসটাই মানে মেয়েদের তো আসলে মাসিকের সাইকেলটা আঠাশ দিনে তাহলে মাসের মধ্যে কিছু রোজা ভাঙতি পড়ে তো অনেকে মনে করেন যে আমি একবারে যদি রেখে ফেলতে পারতাম তাহলে নষ্ট করতে চাই না এটা আসলে ঠিক নষ্ট করাও না কারণ আমাদের ধর্মে এটা ছাড় আর দেওয়াই আছে মানে হ্যাঁ মানে এক রোজার মধ্যে করে ফেললাম তাহলে পরে এটা ভালো তো এগুলোর জন্য আমরা কিছু কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি সেটা দেওয়া যায় লোডিস্টারেন প্রিপারেশন रोजा शेष हलो बड़ी जेमन सबा सह्य करते बमी भावी क्या करते আসলে কেউ যদি এরকম ওষুধ খেতে চাই তার জন্য ভালো হলো আগে দু একবার এরকম ট্রাই করে দেখা যে সে কোনটা সহ্য করতে পারে কেউ যদি স্বাভাবিকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বড়ি খেয়ে থাকে তার অসুবিধা হবে কিন্তু যে কোনো দিনই 
বড়ি খাইনি তাহলে পরে সে আসলে এটা সহ্য করতে পারবে কিনা সেটা বলা মুশকিল অনেকেই এই রমজান তবে একটা জিনিস হলো যারা কি এরকম বন্ধ করা হলো তো এর পরে যে মাসিকটা হবে সেই মাসিকটা কিন্তু একটু বেশি পরিমাণ হতে পারে পেটে ব্যথা একটু বেশি ওটা কভার করে নেবে আর কি হ্যাঁ মানে ওটা একটু ওকে বলে নিতে হবে কারণ ওর সাথে ভয় পেয়ে যাবে যখন বেশি কেন বেশি হচ্ছে হ্যাঁ আগে বেশি হয়নি এখন কেন বেশি হচ্ছে অনেক তো ওমরা যাবে রমজান মাসে এই মাসে অনেক প্রস্তুতি মানে নিয়ে ফেলেছে তো তাদের তো ওই মহিলা আশঙ্কা করছে যে ওমরা থাকা অবস্থা হয়তো তার পিরিয়ড হয়ে যাবে ওই যে এখন সে ওমরা ওইভাবেই ওষুধটা খেয়ে ডেট হয়ে যাবে তার আগে থেকে এসে ওষুধ খাওয়া শুরু করবে তবে যাদের মানে জন্মনেতনের বড়িটা খেতে পারে না জন্মনেতন বড়ির মধ্যে দু রকমের ওষুধ থাকে তো এস্ট্রোজেনের প্রোজেস্টারন তো এস্ট্রোজেনের জন্য ওটা সাইড এফেক্টটা বেশি হয় তো যারা ওটা সহ্য করতে পারে শুধু প্রোজেস্টারন प्रिपरेशन আছে তারা সেটা খেতে পারে প্রাইমুলেট যেটা নাকি প্রাইমুলেট বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় নরমেন্স আছে নটিয়ন আছে নটিয়ন আছে মানে এটা যে এক এক কম্পোনেন্ট আছে শুধু প্রোজেস্টারন ওটার সাইড এফেক্ট একটু কম হবে ওটা কম্পারেটিভলি কম হয় বিশেষ করে মাথা ঘোরানো বা বমি ভাবটা কম হয় তাহলে ওনারা সেটা খেতে পারে কিন্তু নিয়মটা হলো যে মানে যে দিন থেকে তার মাসিক হবার কথা তার অ্যাটলিস্ট দশ দিন আগে থেকে শুরু মানে শুধু সমস্যা হতে পারে যে পরবর্তী মাসে একটু বেশি রক্তপাত হবে এবং একটু পেটে ব্যথা করতে পারে এছাড়া কোনো কোনো অসুবিধা কোনো সমস্যা করবে না মানে একদম স্বল্প সময়ের জন্য মানে ম্যাক্সিমাম তো তাকে এক মাস খেতে হচ্ছে তাই না সেই ঠিক আর যদি সে ওই বলেছে ডিউ ডেটের দশ দিন আগে থেকে তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে তার ডিউ ডেটটা হয়তো রমজানের বিশ তারিখে এসে পড়ে তাহলে তার কিন্তু পুরো রমজান মাসে খাওয়া লাগছে না সেই আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে খুব কমন একটা ডিজিজ মহিলাদের একটু বয়স্ক মহিলাদের যে ফাইব্রয়েড ফাইব্রয়েডটা এক ধরনের টিউমার হ্যাঁ হ্যাঁ ফাইব্রয়েডটা নিয়ে একটু শুনবো আপনার কাছ থেকে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে মহিলারা কিভাবে তাদের রোজা রাখতে পারবেন যারা স্ত্রী রোগে আক্রান্ত তাদের ব্যাপারেও আলোচনা করছিলাম প্রফেসর সারিয়া তাসলিম যে কথা বলছিলাম যে ফাইব্রয়েড একটা খুবই কমন একটা ডিজিজ মেয়েদের জন্য এরা এই রোগীরা কি মানে রোজা রাখতে পারবেন কি ফাইব্রয়েড তো জরায়ুর টিউমার টিউমার একটা কিন্তু টিউমারের জন্য তো রোজার সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নেই তবে যেটা সম্পর্ক সেটা হলো ফাইব্রয়েডের মেইন যেটা সিমটম সেটা হচ্ছে ব্লাড বেশি যাওয়া মাসিক বেশি যাওয়া বা বেশি দিন থাকে তাহলে যেটা আমি আগে বলেছি যে হ্যাঁ ডিওবির মতনই ওই মাসিকটা বন্ধ করার জন্য কিছু ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সবসময় ওষুধে হয়তো বা ব্রিদিং বন্ধ নাও হতে পারে বড় আকৃতির বড় আকৃতি পেটে মানে কোন জায়গাতে আছে এবং তার সাথে কোনো কমপ্লিকেশন কিছু আছে কিনা জটিলতা কিছু আছে কিনা যেমন ডিজেনারেশন বা এরকম কিছু তাহলে সেটার তো চিকিৎসা আলাদা এবং মানে ওইটার জন্য যা চিকিৎসা সেটা লাগবে রোজার জন্য এটার কোনো আলাদা কোনো আমি একটু এবার আসব একটু গর্ভবতী মায়েদের ব্যাপারে তো যারা তাদের খাওয়াটা কেমন হওয়া উচিত মানে ওটা কি যা নর্মালি খায় তার ডাবল খাবে একজন গর্ভবতী মাকে কিন্তু আমরা একদম ডাবল খেতে বলি না কিভাবে বলি খাবারের চাহিদাটা কিন্তু নির্ভর করে তার শারীরিক গঠনের উপরেও কিছুটা গর্ভাবস্থাতে আমরা যদি হিসাব করে বলি সেটা হলো যে তার স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে পাঁচশো কিলো ক্যালোরি বেশি খাবে তাহলে এই পাঁচশো কিলো ক্যালোরি আমরা দেখেছি যে যদি সে তার প্রতিবেলার খাবারে ভাত যতটুকু খেতে এক মুঠ ভাত বেশি খায় এক মুঠ ডাল বেশি খায় আর প্রচুর সবজি খায় তাহলে পরে কিন্তু তার পুষ্টির চাহিদাটা পূরণ হয় আর তার যে কোষ্ঠকাঠিন্য যেটা গর্ভাবস্থায় খুবই কমন সেটাও কমে যাবে তবে এই মানে খাবারের মধ্যে যে জিনিসটা খুবই খেয়াল করা দরকার সেটা হলো খাবারের যে মানে গ্রুপগুলো আছে বা ভাগগুলো আছে আমরা জানি সাত রকম এখন অবশ্যই নিউট্রিশনিস্টরা আরও বেশি ভাগ করছেন যেমন ডিমটাকে এখন আলাদা একটা ভাগ করা হচ্ছে এরকম আবার প্রোটিনটাকে আম মানে প্রাণীজ আমিষ খাবারের ফুড ডাইভার্সিটি বলে যেটা কথা আছে যে খাবারের 
ধরনটাকে চেঞ্জ করা এবং যত বেশি প্রকারের খাবার আপনি খেতে পারেন তাহলে পারে সব রকম উপাদান সব রকম ভিটামিন এবং মিনারেলস পাবেন তবে খাবারের সব রকম গ্রুপের বিশেষ করে প্রাণীজ আমিষ এবং ভেষজ আমিষ এটা কিন্তু খাবারের মধ্যে দিতেই হবে আমাদের কোনো ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট বলতে আমরা গর্ভাবস্থাতে আয়রন এবং ক্যালসিয়াম দিয়ে থাকি মানে এখন ওই আয়রনের যে প্রিপারেশনগুলো পাওয়া যায় ফলিক অ্যাসিড থাকে ফলিক অ্যাসিড খুবই উপকারী একটা উপাদান এটার মধ্যে আছে খুব লিখছেন এটা কেন ট্রেনটা কেন এটা কি না ফলিক অ্যাসিডের এখন মানে গবেষণা করে তার অনেক বেশি উপকারিতা দেখা যাচ্ছে যেমন বাচ্চাদের একটা বড় জন্মগত ত্রুটি নিউরাল টিউব ডিফেক্ট যেমন মাথার মধ্যে মানে ব্রেনের কিছু ডিফেক্ট আছে জন্মগত ত্রুটির হাত থেকে রক্ষা করছে হ্যাঁ সেগুলো হবে না তারপরে যাদের বাচ্চা গর্ভপাত হয়ে যায় তাদেরকে কিন্তু ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয় যেন গর্ভপাতটা প্রতিরোধ করে কাজে এই জন্য আর ওই আয়রনটা আরও ভালোভাবে কাজ করবে ফলিক অ্যাসিড এটা কো এনজাইম হিসাবে কাজ করে তো মানে অ্যানিমিয়া যদি খুব বেশি হয়ে যায় রক্তহীনতা যে ডিউবির জন্য হলো বা ফাইবরের জন্য হলো তখন কি তার রক্ত আলাদা করে মানে ব্লাড সাপ্লিমেন্ট দেওয়া উচিত মানে রক্ত রক্তের বদল রক্ত না রক্তের বদল রক্ত মানে ওটা হলো যে কি পরিমাণ রক্তশূন্যতা মানে যদি সিভিয়ার হয় আচ্ছা মানে মারাত্মক রক্ত স্বল্পতা সেভেন গ্রাম পার ডি মানে প্রতি এম এল সেভেন গ্রামের বেশি মানে কম যদি হয় তাহলে আমরা ব্লাড দিতে বলি ব্লাড রক্তের বদলে রক্ত সেটা ঠিক আছে কিন্তু ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কিন্তু অনেক রকম হ্যাজার্ডও আছে যতই আপনি গ্রুপ মিলিয়ে দিলেন হ্যাঁ গ্রুপ মিলিয়ে ক্রস ম্যাচিং করে দিলাম কিন্তু কিছু কিছু ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো হয়তো আমরা এখন আইডেন্টিফাই হ্যাঁ এটা একটা ফরেন বডি রিয়াকশন কখনো তার পরবর্তীতে অন্য কোনো অসুখের সময় সেটা বেড়ে যাবে কিনা আমরা বলতে পারি না কাজেই রক্তশূন্যতা মানে ওরকম মারাত্মক হবার আগেই কিন্তু ওটাকে নোটিস যদি যদি কারো ইউরিন ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়ে পানি স্বল্পতার জন্য খুব হাই ফিভার হয়ে গেল কেউ তল পেটে ব্যথা হলো ইউরিনের সঙ্গে ব্লাড যাচ্ছে যা টিপিক্যাল সিমটম তখন কি রোজা সে কন্টিনিউ করবে না রোজা ভাঙবে সে যদি তখনও রোজা কন্টিনিউ করে ভালো হবে কি করে কিন্তু ছেড়ে তো হ্যাঁ যখন খুব বেশি ইনফেকশন আবার দেখছি আমি বেশি বেশি রক্ত যাচ্ছে এবং তার কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে শরীরের উপরে তো জোর করা যাবে জোর করা যাবে না আর আল্লাহ জোর করতে বলেনও নাই ওই আগের কথাই বলতে যে আমরা ধর্মকে যত কঠিন করে নিই আল্লাহ কিন্তু আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন প্রফেসর সারিয়া তাসলিম অনুষ্ঠানে এসেছেন অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আমাদের দর্শকদের আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ প্রফেসর সারিয়া তাসলিমের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথা শুনতে পেলাম সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মহিলারা এবং পুরুষরা সবাই প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে এই ইফতার থেকে শুরু করে সেরি যতটুকু এর সুযোগ পাওয়া যায় পানির পানির অনেক ধরনের রোগের হাত থেকে অনেক ধরনের সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করবে তবে শর্ত একটাই পানিটা হতে হবে একেবারে পিওর ওয়াটার পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এটা একেবারে ওই এমনিতে এমনিতে গরমকাল অনেক কিছু এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পুট্রিফেকশন হচ্ছে খাওয়া দাওয়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সময়ের খাবার সময় খেয়ে নিতে হবে বাসি খাবার খাওয়া যাবে না তাতে পেটের সমস্যা হয়ে অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন হয়ে রোজাগুলো করা যাবে না দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা